Pai do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Mais um dia de novo reunidos no amor de Cristo. Saudamos quem nos segue pelos meios de comunicação social, nomeadamente Esposa TV. Rezamos pelas vossas intenções, pelas intenções que nos foram recomendadas. E colocamos como o Papa faz todos os dias também como intenção aqueles que estão a sofrer por causa do coronavírus, os doentes, o pessoal de saúde que os trata, os voluntários, todos quantos estão a trabalhar para combatermos todos esta pandemia. Para que o Senhor escute melhor a nossa oração, reconheçamos dentro dele pecadores e peçamos-lhe perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso, Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos 
e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor Misericórdia, Senhor Misericórdia, Cristo Misericórdia, Senhor Misericórdia, Senhor Misericórdia, oremos. Fazei, Senhor, que a observância deste santo tempo da quaresma despenha o coração dos vossos fiéis para celebrarem dignamente o mistério pascal e anunciarem aos homens a alegria da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Ezequiel Naqueles dias, o anjo reconduziu uma entrada do templo. Debaixo do limiar da porta saía a água em direção ao oriente, pois a fachada do templo estava voltada para o oriente. As águas corriam da parte inferior, do lado direito do templo, ao sul do altar. O anjo fez-me sair pela porta setentrional, e contornar o templo por fora, até à porta exterior, que está voltada para o oriente. As águas corriam do lado direito. Depois saiu na direção do oriente, com uma corda na mão. Mediu mil côvados e mandou-me atravessar. A água chegava-me aos tornozelos. Mediu, mediu outros mil côvados e mandou-me atravessar. A água chegava-me aos joelhos. Mediu ainda, ma, ma, mediu ainda mil côvados e mandou-me atravessar. A água chegava-me à cintura. Por fim, mediu mais mil côvados por uma torrente que eu não podia atravessar. As águas tinham aumentado até se perder o pé, formando um rio impossível de transpor. Disse-me então o anjo, Viste, filho do homem? E fez-me voltar para a margem da torrente. Quando cheguei, Vi nas margens da torrente uma grande quantidade de árvores, de um e outro lado. O anjo disse-me, Esta água corre para a região oriental, desce até Arabá e entra no mar, para que as suas águas se tornem salubres. Em toda a parte onde chegar esta torrente, todo ser vivo que nela se move terá novo alento e o peixe será muito abundante. Porque aonde esta água chegar, tornar-se-ão sás as outras águas e haverá vida por toda a parte aonde chegar esta torrente. À beira da torrente, nas duas margens, crescerá toda a espécie de árvores de fruto. A sua folhagem não murchará, nem acabarão os seus frutos. Todos os meses darão frutos novos, porque as águas vêm do santuário. Os frutos servirão de alimento e as folhas de remédio. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor do Universo está conosco. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. O Senhor do Universo está conosco. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Deus é o nosso refúgio e a nossa força. Auxílio sempre pronto na adversidade. Por isso, nada receamos, ainda que a terra vacile e os montes se precipitem no fundo do mar. O Senhor do Universo está conosco, o Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Os braços de um rio alegram a cidade de Deus, a mais santa das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e a torna inabalável, Deus a protege desde o romper da aurora. O Senhor do Universo está conosco. o Deus de Jacó é a nossa fortaleza. O Senhor dos Exércitos está conosco. o Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Vinde e contemplai as obras do Senhor, as maravilhas que realizou na terra. O Senhor do Universo está conosco. o Deus de Jacó é a nossa fortaleza.
Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. Criei em mim, Senhor, um coração puro. Dai-me de novo a alegria da vossa salvação. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, por ocasião de uma festa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. Existe em Jerusalém, junto à Porta das Ovelhas, uma piscina chamada em hebraico Betsatá, que tem cinco pórticos. Ali jazia um grande número de, de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. E estava ali também um homem, enfermo havia 38 anos. Ao vê-lo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, Jesus perguntou-lhe, Queres ser curado? O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho ninguém que me introduza na piscina, quando a água é agitada. Enquanto eu vou, outro desce antes de mim. Disse-lhe Jesus, Levanta-te, toma a tua enxerga e anda. No mesmo instante o homem ficou são, tomou a sua enxerga e começou a caminhar. Ora, aquele dia era sábado. Diziam os judeus àquele que tinha sido curado. Hoje é sábado, não podes levar a tua enxerga. Mas ele respondeu-lhes, Aquele que me curou disse-me, Toma a tua enxerga e anda. Perguntaram-lhe então, Quem é que te disse, Toma a tua enxerga e anda? Mas o homem que tinha sido curado não sabia quem era, porque Jesus tinha-se afastado da multidão que estava naquele local. Mais tarde, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe, Agora estás são. Não voltes a pecar, para que não te suceda coisa pior. O homem ficou então, o homem foi então dizer aos judeus que era Jesus quem o tinha curado. Desde então, os judeus começaram a perseguir Jesus por fazer isto num dia de sábado. Palavra da Salvação. Glória a Deus. O Senhor do Universo está conosco. O Deus de Jacó, o nosso Deus, é a nossa fortaleza. E no meio da desilusão, no meio dos problemas, no meio desta pandemia, temos que acreditar que Deus está conosco. Ele caminha conosco. Ele, se nós caminharmos com Ele, irá fazer com que consigamos vencer. E para vencer temos de estar atentos uns aos outros. E atentos para não chegarmos atrasados. O Evangelho falava-nos dessa atenção, falava-nos desse chegar atrasado. Por ocasião de uma festa, muita gente estava naquela piscina de Betsatá, que tinha cinco pórticos, Estava lá um paralítico, um coxo, que, ao ver passar Jesus, olha para ele. E olhando, olhou com os olhos da fé, viu com fé, escutou-o. E ele pergunta-lhe, queres ser curado? A pergunta que ele faz hoje a todos nós, no meio desta pandemia... Quereis ser curados? E o enfermo responde-lhe, Senhor, não tenho ninguém que me introduza na piscina quando a água é agitada. Enquanto eu vou, outro desce antes de mim. Chega sempre atrasado. Não responde a dizer, quero, Senhor. Apenas constata aquilo que se passa com ele. 
E Jesus, nessa constatação, viu a sua fé e disse, levanta-te, toma a tua enxerga e anda. Não podemos chegar atrasados na situação que estamos a viver, no socorro aos outros. E não chegar atrasado é, sobretudo, facilitar a vida àqueles que nos socorrem. Facilitamos a vida quando, caminhando com Jesus, somos capazes de cumprir aquilo que nos mandam, ficar em casa com Jesus. Os que têm que sair, esses saberão que têm que sair, para que nós não cheguemos atrasados ao fim desta pandemia. E este é o grande desafio que o Senhor nos faz. Ele que está conosco, o Senhor do Universo. Que saibamos estar com Ele em casa, através da nossa oração, através do nosso convívio familiar, através de um reinventar um modo de viver e de celebrar a fé. Ficando com Ele em casa, e Ele curar-nos já. E então não chegaremos atrasados ao fim desta pandemia. Chegaremos com Cristo, confiantes e com a certeza de que com Ele vamos vencer. Irmãos e irmãs, o batismo é uma corrente de água viva, fonte de luz, de ressurreição e dom do Espírito. Peçamos a Jesus que nos revela este mistério, dizendo, Filho de Deus, ouvi-nos. Filho de Deus, ouvi-nos. Por todas as igrejas particulares e suas paróquias, para que cada uma delas lembre aos seus fiéis que ser cristão não é só ser batizado, oremos, irmãos. Filho de Deus, ouvi-nos. Por aquelas regiões do globo onde falta água, para que os responsáveis desses países e nações encontrem resposta para tão grave problema, oremos, irmãos. Filho de Deus, ouvi-nos. Pelos eleitos que se preparam para o batismo, para que a abundância da água e os dons do Espírito os façam dar frutos saborosos toda a vida, oremos, irmãos. Filho de Deus, ouvi-nos. Pelos enfermos, cegos, coxos e paralíticos, para que também eles possam ouvir a voz de Jesus e por eles sejam curados dos seus males, Oremos, irmãos. Filho de Deus, ouvimos. Por todos os parcos e não parcos, sacerdotes, servidores da comunidade, para que hoje encontrem em Deus o seu refúgio e um dia se alegrem com Ele na eternidade, oremos, irmãos. Filho de Deus, ouvimos. Ouvi, Deus, de bondade as nossas preces. E concedemos aquilo que não nem sequer ousamos pedir-vos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.
vinho que recebemos da vossa bondade, fruta videira e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos, para nós se vai tornar vinho de salvação. Orai, irmãos, para que meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Mas este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e toda a salvação da Igreja. Recebei benignamente, Senhor, os dons que vós mesmo nos destes, para sustento a nossa vida mortal e transformais para nós em elemento de vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, rico de misericórdia, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação bem dizer o vosso nome no nosso itinerário para a luz pascal, seguindo os passos de Cristo, Mestre e exemplo da humanidade reconciliada no vosso amor. Vós abris de novo à Igreja o caminho do Êxodo, através do deserto de mal, para que aos pés da montanha santa, de coração contrito e humilhado, Tome consciência da sua vocação como povo da Aliança, reunido para cantar o vosso louvor, escutar a vossa palavra e viver a experiência admirável dos vossos prodígios. Por isso, com os anjos e arcanjos de todos os corpos celestes, proclamamos a vossa glória, aclamando com alegria. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Ó sana nas alturas, bendito que venha em nome do Senhor. Ó sana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, abençoou-o, partiu-o e deu aos discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, e isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé, anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vim, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, 
o nosso Arcebispo Jorge e seu auxiliar e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, de São José, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fieis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. E dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, Dou-vos a minha paz. Não lheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. Dá-lhe a união e a paz, como é da vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor do Cristo e do Senhor. Cordeiro de Deus, tirais o cara do mundo e a nós. Cordeiro de Deus, criais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, criais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para o banquete do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de que entreja em nada, mas sei uma palavra que serei salvo. Senhor, não sou digno de que entreja em nada, mas sei uma palavra que serei salvo. Aqueles que não podem comungar sacramentalmente, que nos seguem pela Exposição de TV ou outro meio, nós fazemos a comunhão espiritual, rezando. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inibriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó meu bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não me permitais que me separe de vós. Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. E mandai-me para vós, 
para que com todos os santos, os séculos dos séculos. Amém. E como todos os dias rezamos mais uma vez, a oração orando de Deus a sua proteção e de Nossa Senhora. Senhor Jesus, Salvador do mundo, esperança que não conhece a desilusão, tem piedade de nós e livra-nos do mal. A ti imploramos a vitória sobre o flagelo deste vírus que se está a difundir, a cura dos doentes, a proteção dos que estão sãos, o auxílio para quem presta cuidados de saúde. Mostra-nos o teu rosto de misericórdia e salva-nos com o teu grande amor. Tudo isto pedimos por intercessão de Maria, Nossa Senhora da Saúde, Tua e Nossa Mãe, que fielmente nos acompanha. Tu que vives e reinas pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos. Recebei benignamente, Senhor, purificai, Senhor, o nosso espírito, e renovai com os vossos divinos sacramentos, para que também o nosso corpo mortal receba o auxílio necessário na vida presente e na vida futura. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Votos de um resto de dia, de tarde, muito bom para todos, ficando em casa. Para que não cheguemos atrasados no combate a esta pandemia, mas possamos ir à frente, e à frente ficando em casa, com Jesus a acompanhar-nos, para que ela não nos atinja. Encontramos de novo pela Exposente TV na próxima quinta-feira, à mesma hora. Ida em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.